மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்து விட்டதா மார்னிங் 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 குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துருச்சா ஸோ லைவ் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா மக்களே சொல்லிடுங்க கிளாஸ் போயிடலாம் சொல்லாமா லைவுக்கு யாரையுமே காணமே ஸோ எனக்கு எடுக்கல இல்லை உங்களுக்குலாம் வரலையா லைவ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லிடுங்க யா கோச்சிக்காம டன் 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 கமன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துடுச்சு அப்போ எனக்கு மட்டும் என் லோடே ஆக மாட்டேங்குது ரொம்ப நேரமாக சுற்றினே இருக்கு எஸ் வந்துருச்சு ரைட்டுமா கிளியரா கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சேர்ந்தா நானும் படிக்க போறேன் அதாவது நீங்க படிக்கிறதா வச்சு உங்களுக்கு டீச் பண்ண போறேன் சரியா எஸ் ஸோ அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ராயல் பாஸோ வீடியோ பாஸோ தேவைப்படுது அப்படின்னா ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு மக்களே ராயல் பாஸ் ட்ரிபிள் எயிட்டுக்கு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு ஆஃபர் இருக்கு ஸோ யாருக்காவது தேவைப்படுது யாராவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கும் ஸோ யாருக்கு எது தேவைப்படுதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே மக்களே ஸோ என்ன சார் என்னோட சேர்ந்து படிக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் நம்ம இந்த இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜிகே கேப்சல் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த ஒன் லைனர் எம்சி எம்சிக்யூஸு ஸோ இந்த மே மந்த்ல இருந்து ஃபுல்லாக எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் ஸோ அந்த கேப்சூல் ஜிகே கேப்சூல் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி கிளாஸே எடுக்க போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் எடுக்க போகிறதுல ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் சேர்ந்து ஸோ அதை எப்படி ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி இப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம் எது இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்றத சின்னதாக ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றக்காக அந்த செஷனு சரியா அதே மாதிரி சிஏ செஷன் வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தாமரை ப்ரோ வந்து கேட்டு தாமரை சார் வந்து கேட்டிருக்காரு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த டேட் வந்து நமக்கு சிஏ வந்து மெயின்ஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காது ஸோ அதனால நம்ம அந்த டயத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம இதை கவர் பண்ணிடுவாங்க அவங்க ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ மெயின்ஸ் போகிறவங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ரெகுலராக கிளாஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மிஸ் பண்ணிடாது சரியா ஸோ கிளாஸ் போகலாமா ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்த ஜிஏ கேப் ஜிகே கேப்சூல் இருக்கு பாத்தீங்களா எஸ் அந்த கேப்சூல்ல இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரீசெண்டா நடந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரியா ரீசெண்டா நடந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கிளியரா கிளியர் ஸோ நம்ம இதுல என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோம் என்னென்னலாம் படிக்கல ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துருவோம் ஓகேவா கிளியர் கிளியர் ஸோ இதுக்கு நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் ஞாபகம் வருதோ அதை டக்கு டக்குன்னு க்ளூவா செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் க்ளூ வச்சுக்கிட்டிங்கனா கூட மேபி உங்களுக்கு அடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல ஸோ அதுக்காக சொன்னேன் ஓகே போகலாமா போகலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் இதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு மக்களே அது என்ன அது அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஸோ என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இதில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து ஒரு சில பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டு சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க பட் கொஸ்டினில் சில நேரம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இன் ஏப்ரல் இன் ஜூலை இன் ஆகஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரிச்சு கேட்டுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஸோ அதையும் நீங்கள் தயா தயாராக ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரொம்ப நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் சேஞ்ச் ஆகிருப்பாங்க சரியா ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இருக்கவங்களையும் அவங்க முன்னாடி ரீப்ளேஸ் பண்ணவங்க யாருன்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ நான் சொல்கிறேன் எதாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்கின்றது எனக்கு டக்குனு ஞாபகம் அதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிருங்க ஸோ அடுத்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே சரி கிளாஸ் போகலாமா போகலாம் ஸோ அன்ஷுல் சுவாமி அப்படின்றவர் வந்து நம்ம சிவாலிக் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கோட எம்டிஎன்சிஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் கரெக்டா ஸோ எம்டிஎன்சிஓ அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கு அவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஷிவேர் குமார் குப்தா அப்படின்றவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ இதுக்கு என்ன குழு வரஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இருக்க எல்லா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்லையும் சரியா சோவத்தில் சிவன் ஃபோட்டோ வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க சரியா சவத்தில் வரைஞ்சாலும் ச
சரியா இவங்க வந்து இந்த ஒரு மாசம் தான் இருந்தாங்க இவங்களுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம நிதின் குப்தா வந்துட்டார் கரெக்டா சோ நம்ம அடுத்தடுத்து வரதுல பாப்போம் சோ இது வந்து மே மந்த்ல நடந்தது சரியா சங்கீதா சிங் வந்து சிபிடிடியோட சேர்மனாக பொறுப்பெடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஓகே சோ இதற்கு என்ன குழு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிதின் ஒன்னு இருக்கு சங்கீதா ஒன்னு இருக்கு சரியா ரெண்டும் சேர்த்து குழு வச்சுக்கலாம் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல சோ சங்கீதம் சங்கீதம் கேட்கிற சிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா சங்கீதம் கேட்கிற சிங்க பாட்டு கேட்கிற சிங்க எல்லாம் இருப்பாங்களே சோ சிங்ஸ்னாலே அந்த பாட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதா தான் இருப்பாங்க எஸ் சோ அவங்க எல்லாம் வந்து இனிமே அவங்க நிதி வாங்குவாங்க பாத்தீங்களா அவங்களோட இதுக்கு சரியா அவங்களோட பாட்டு இசை கச்சேரி நிதி வாங்குவாங்க அதுக்கு அதுக்கும் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சங்கீதம் பாடுற சிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நிதி கலெக்ட் பண்றதுலயும் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ அதுதான் அவங்களுக்கான குளூ சரியா ராஜீவ் ரஞ்சன் எக்ஸ் ஆஃபீஷியல் மெம்பர் ஆஃப் மான்டரி பாலிசி கமிட்டி சரியா அவர் வந்து மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியோட மெம்பராக ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா மானிட்ரி கமிட்டி சாரி மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியோட எக்ஸ் அபிஷியல் மெம்பராக ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சோ அவர் யாரு ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா மிருதுல் சாகர் அப்படின்றவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு சரியா சரி சோ இதற்கு என்ன குழு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ எல்லாரும் இந்த படம் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ உத்தம வில்லன் ஒரு படம் பாத்திருப்பீங்க அதுல அவர் பேர் ரஞ்சன் தான் மனோரஞ்சன் சரியா கிளியர் எஸ் சோ அந்த படத்துல அவர்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும் நிறைய மணி இருக்கும் ஆனா அவரு சாக போறாருன்னு சொல்லிடுவாங்க சரியா சோ உத்தம வேலன் படத்துல மனோரஞ்சன் அவர் பேரு கமலஹாசன் பேரு சோ அவர்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும் மணி இருக்கும் பட் வந்து அவரு சாக போறாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதான் அவங்களுக்கான குளூ ஓகே நந்த் முல்சந்தினி ஃபர்ஸ்ட் எவர் சிடிஒ ஆஃப் யூஎஸ் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி சிஏஓட முதல் சீஃப் எக்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஆபிசராக நம்ம நந்த் முல்சந்தனி அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி சிறு சில்கான் வேலஸ்ல வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேலை பார்க்கறவங்க ஸோ அவங்க வந்து யூஎஸோட சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியோட சிடிஒ சீஃப் டெக்னாலஜிக்கல் ஆஃபீஸராக ஃபர்ஸ்ட் எவராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவங்க தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்தியன் ஆரிஜினல் சேர்ந்தவங்க சரியா நந்த் முன் முல்சந்தானி சரியா நல் நந்த் முன் நந்த் முல்சந்தானி யோ ரொம்ப ரோல் ஆகுது அந்த பேரு உங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸியா வருதோ சரி சோ இதற்கு என்ன குழு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா முள்ளு குத்திச்சுனாதான் நம்மளுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதே வரும் சரியா முள்ளு குத்துச்சுனாதான் சரியா முள்ளுலேயோ சாணிலேயோ நீங்க காலு வச்சீங்கன்னாதான் ஐயோ வைக்க கூடாது இனிமே அப்படின்னு சொல்லி இன்டெலிஜென்டா இருப்பீங்க சரியா அதுதான் இப்படி கூட ஞாபகம் எவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருந்தாலும் எவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருந்தாலும் முள்ளுலையும் சாணிலையும் மிதிக்காம இருக்கவே மாட்டாங்க சரியா யூஎஸ் யூஎஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்லயே இருந்தாலும் சரியா அப்படி கூட வச்சுக்கணும் சிஏ ஏஜென்டாவே இருந்தாலும் நம்ம ஊருக்கு வந்தா முள்ளுலையும் சாணிலையும் காலு வச்சுதான் ஆகணும் சரியா முள் சந்தானி அரவிந்த் கிருஷ்ணா போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் ஆஃப் பெடரல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூயார்க் அதாவது நியூயார்க்கோட பெடரல் ரிசர்வ் பேங்கோட போர்ட் ஆஃப் டேரக்டராக போர்ட் ஆஃப் டேரக்ட் லிஸ்ட்ல வந்து அரவிந்த் கிருஷ்ணா ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா சோ அவர் என்ன கேட்டகரியில் அப்பாயிண்ட் பண்ண கிளாஸ் பி டேரக்டர் லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா கிளாஸ் பி டேரக்டர் லிஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் மெம்பர் லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் நம்ம அரவிந்த் கிருஷ்ணா சோ எங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கா அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஆர்ஜி சேர்ந்தவர் சோ பெடரல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூயார்க் சரியா நியூயார்க்ல இருக்க பெடரல் ரிசர்வ் பேங்க்ல வந்து நம்ம அரவிந்த் கிருஷ்ணா வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே சோ இதற்கு என்ன குழு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரவிந்த் சாமி இருக்காரு பாத்தீங்களா எஸ் சோ அரவிந்த் சாமி வந்து நம்ம நியூயார்க்ல இருந்துகிட்டே தான் வந்து இங்க வந்து ஒரு வேலையை பார்ப்பாரு என்ன படத்துல தனி ஒருவன் படத்துல கரெக்டா தனி ஒருவன் படத்துல நியூயார்க்ல இருந்துட்டே நம்ம ஊர் பேங்க்ல இருந்து காசு அனுப்ப சொல்லுவாரு நம்ம ஊர்ல இருந்து பெடரல் பேங்க்ல இருந்து நியூயார்க்கு காசு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மினிஸ்டர் மேரக்ட் வரும் பாத்திருக்கீங்களா எஸ் அதுதான் அவங்களுக்கான குளூ உங்களுக்கு எதுக்கு நான் மூவியோட கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மூவி டக்கு டக்கு ஞாபகம் இல்லை சோ நிறைய பேருக்கு அந்த மூவி பாக்குற பழக்கம் இருக்கும் சோ நம்மளுக்கு பிக்சரைஸ்டா பார்த்தோம்னா டக்கு மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும் சரியா மூவிங் பிக்சர்ஸா பார்த்தோம்னா ஸ்டோர் ஆகும் சோ அதனால தான் உங்களுக்கு அதோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமே அப்படின்றக்காக தான் சொல்றேன் ஓகேவா தருண் கபூர் அட்வைசர் டு தைம் மினிஸ்டர் அட்வைசர் டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி சரியா அதாவது நம்ம மோடியாக அட்வைசராக
எம் நாராயண் இஸ் சேர்மன் ஆஃப் சிட்டி யூனியன் பேங்க் லிமிடெட் அதாவது நம்ம நாராயண் எம் நாராயணன் அப்படின்றவர் வந்து சிட்டி யூனியன் பேங்கோட சேர்மனாக அப்பாயின்படப்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து ஆர் மோகனை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரி ஆர் மோகன் அப்படின்ற பார்ட் டைம் சேர்மனாக இருந்தவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ரைட்டா ரைட் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சியுபி கரெக்டா சியுபினா என்ன கப்பு கப்புனா சிங்க கு சிங்கத்தோட குட்டி பேர் தான் கப்புன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா லயன் கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துக்கீங்களா தீயுபினா கப்பு கப்புனா கப்பு கிடையாது கப்பு கப்புனா குட்டி சரியா சிங்கத்தோட குட்டியை தான் கப்புன்னு சொல்லுவாங்க சரியா எப்படி சொல்றது மோகனோட குட்டி மாதிரி சரியா மோகன்னா ஸோ இதுவும் நம்மள சினிமாவோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மோகன் மைக் மோகன் இருக்கார்ல எஸ் ஸோ மைக் மோகனை மாதிரியே இப்ப இருக்க ஒரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நரைன் சரியா நரைன் இருக்கார்ல என்ன படத்துல விக்ரம் படத்துல கூட வருவார் கரெக்டா நரைன் வருவார்ல ஸோ கைதி படத்துல போலீஸா இருப்பாரு விக்ரம் படத்துல இருப்பாரு ஸோ அவரு தான் ஓகே நாராயண் நாராயண் சரியா மோகனோட குட்டியா இருக்கவர் யாரு மோகனோட சின்ன வருஷன் சிங்கத்தோட குட்டி வருஷனா இருக்கவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாராயண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரூட்ரிகோ சாவஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் கோஸ்டாரிகா கோஸ்டாரிகாவோட பிரசிடென்டாக நம்ம ரூட்ரிகோ சாவஸ்ன்றவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே ஸோ அவர் வந்து கார்லோஸ் அல்வராடோ குசேடா அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு கார்லோஸ் அல்வராடோ குசேடா அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு கோஸ்டாரிகாவ கோஸ்டாரிகான பிரசிடென்டாக நம்ம ரூத்ரிகோ சாவஸ் சரியா ரோட்ரிகோ சாவஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம கோஸ்டாரிகாவோட பிரசிடென்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே டன் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கென்னமோ க்ளூ வச்சதுனே எஸ் ஸோ நீங்க என்னதான் ரிச்சா இருந்தாலும் சரியா எவ்வளவுதான் காஸ்ட்லி கார் வச்சிருந்தாலும் சரியா நீங்க கார ரோட்ல தான் ஓட்டணும் எஸ் ஸோ நீங்க எவ்வளவுதான் ரிச்சா இருந்தாலும் நீங்க காரை ரோட்ல தான் ஓட்ட முடியும் வானத்துல ஓட்ட முடியாது சரியா எஸ் ஸோ புஷ்ப் குமார் ஜோஷி சேர்மன் எம்டி ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஹெச்பிசிஎலோட சிஎம்டி ஆக புஷ்ப் குமார் ஜோஷி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா ஸோ அவர் வந்து இதற்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஹெச்ஆர்க்கான டேரக்டராக தான் இருந்தார் ஹெச் ஹெச்பிசிஎல்ல இப்போ வந்து புஷ்ப் குமார் ஜோஷி வந்து சிஎம்டியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் ஹெச்பிசிஎலுக்கு சரியா புஷ்ப் குமார் ஜோஷி கிளியரா கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நம்ம ஹிந்துஸ்லாம் வந்து எப்பயுமே வந்து ஜோசியம் பார்த்து தான் எந்த வேலைனாலும் பார்ப்பாங்க சரியா ஸோ ஹிந்துஸ்லாம் வந்து எப்பயுமே ஜோசியம் பார்த்தா எந்த வேலைனாலும் பார்ப்பாங்க ஓகேவா யூன் ஷூ கியோல் சவுத் கொரியாஸ் நியூ பிரசிடென்ட் கரண்ட்லி ஹிவா சவுடஸ் ட்வெண்ட்டி எய்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் சவுத் கொரியா இவர் வந்து சவுத் கொரியாவோட இருபதாவது பிரசிடென்டாக வந்திருக்கிறார் யாரு நம்மோ என்னாச்சு எஸ் சவுத் கொரியாவோட இருபதாவது பிரசிடென்டாக வந்திருக்கிறார் நம்ம புஷ்ப் குமார் ஜோஷி சி யோன் ஷுக்யோல் சரியா யோன் ஷுக்யோல் வந்து நம்ம இதோட பிரசிடென்டாக வந்திருக்கார் சவுத் கொரியாவோட புது பிரசிடென்டாக வந்திருக்கிறார் ஸோ நம்ம இதோ இதை ஆல்ரெடி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஸோ சவுத் கொரியாவோட கேபிட்டல் சியோல் சோ பிரசிடென்ட் சுக்கியோலு ஓகே கிளியர் தானே கிளியர் சோ நெக்ஸ்ட் சோ ஜான் லீ கேச்சு சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் ஹாங்காங் ஹாங்காங்கோட சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக சரி ஹாங்காங் நாட்டோட சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக நம்ம ஜான் லீ கேச்சு அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் கேரே லேம் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா கேரே லேம் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஜான் லீ கேச்சு சரியா ஜான் லீ கேச்சு அப்படின்றவர் வந்து ஹாங்காங்கான சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா எஸ் சோ சைனா இருந்தா புரூஸ் லீ ஹாங்காங் இருந்தா ஜான் லீ ஓகேவா அதான் க்ளூ பிரெடினான் போங் போங் மார்க்கோஸ் ஜூனியர் மார்க்கோஸ் ஜூனியர் வந்து பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடென்டாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் சரியா ஓகே சோ மார்க்கோஸ் ஜூனியர் போங் போங்கோட ஜூனியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மார்க்கோஸ் ஜூனியர் சொல்லி அவர் வந்து பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடென்டாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் கிளியரா கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் சோ இந்தியன் ஆக்ட்ரஸ் தீபிகா படுகோனை ஃபர்ஸ்ட் அவர் இந்தியன் பிராண்ட் அம்பாசிடர் லக்சரி பிராண்ட் லூயிஸ் விட்டன் சரியா லூயிஸ் விட்டனோட முதல் இந்தியன் பிராண்ட் அம்பாசிடராக நம்ம தீபிகா படுகோனே இருக்காங்க சரியா தீபிகா படுகோனே வந்து லூயிஸ் விட்டனோட இந்தியன் பிராண்ட் அம்பாசிடர் இந்தியனா இருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியனா வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆயிருக்காங்க லூயிஸ் விட்டனுக்கு சரியா எஸ் எஸ் சோ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒழுங்கு தேவைப்படாதியா சோ தீபிகா படுகோனே லூயிஸ் விட்டன் அந்த இது ஃபேஷன் பிராண்ட் அது லூயிஸ் விட்டன் கிளியர் சோ ஜஸ்டிஸ் நோங்மிக் சாரி நோங்மிக் சாரி நோங் மெய் காப்பான் காப்பம் கொட்டீ
கிளியர் கிளியர் ராஜீவ்குமார் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ராஜீவ்குமார் வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக பொருட்படுத்திருக்கார் சுஷில் சந்திராவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா இப்ப சீஃப் எலெக்ஷன் ஆபிசர் வந்து கமிஷனர் வந்து வெளியே போறார் சரியா சுஷில் சந்திரா சோ அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம ராஜீவ்குமார் வந்து அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிறாரு ஓகேவா ஓகே சோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராஜீவ் காந்தி இருக்காரு பாத்தீங்களா சோ ராஜீவ் காந்தி அப்ப ராஜீவ் காந்தி வந்து எலெக்ஷன் அப்பதான் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் சரியா சுஷில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் சரியா ராஜீவ் காந்தி எலெக்ஷன் அப்பதான் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் ஓகே சஞ்சீவ் பஜாஜ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சரியா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸோட சாரி கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பிரசிடென்டாக சஞ்சீவ் பஜாஜ் பொருட்படுத்திருக்கார் டி வி நரேந்திரனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா டி வி நரேந்திரன் தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாரு அவர் வந்து நம்ம சஞ்சீவ் குமார் சஞ்சீவ் பஜாஜ் வந்து தருண் டி வி நரேந்திரன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிஐஐயோட பிரசிடென்டாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் கிளியர் கிளியர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேம்பல் வில்சன் எம்டிஎன் சிஓ ஆஃப் ஏர் இண்டியா ஏர் இண்டியாவோட எம்டிஎன் சிஓ ஆக கேம்பல் வில்சன் அப்படின்றவர் அப்பாயின்பட்டிருக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து யாரால் அப்பாயின்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் ஆஃபீஸ் தான் இவர் வந்து இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்திருக்காரு சரியா எஸ் ஹோம் ஆஃபீஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சி சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி இல்லை ஓகே ஏர் இந்தியாவோட எம்டிஎன் சிஓ ஆக கேம்பல் வில்சன் வந்து அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கிளியரா கிளியர் லிங்க் டவுன் பண்ண கரண்ட் அஃபேர் பிடிஎஃப் கொடுங்க சார் க்ளூ வேணாம் ப்ரோ க்ளூவே வேணாமா சரி க்ளூ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ஸோ நல்ல விஷயம் ஸோ யாராவது பண்ணாதவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகுமே இருக்காது இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகேவா தப்பா எடுத்துக்கிறாங்க ரணில் விக்ரமசிங்க ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா நான் சொன்னே பாத்தீங்களா ஸோ இது வந்து பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனப்போ வந்தது சரியா ரணில் விக்ரமசிங் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் ஸோ அதுக்கப்புறம் கோட்டபய ராஜபக்சே போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் பிஏ பிரசிடென்ட் ஆகும் ஆயிட்டார் கரெக்டா எஸ் கோட்டபய ராஜபக்சே போனதுக்கு அப்புறம் பிரசிடென்ட் ஆகும் ஆயிட்டாரு நம்ம ரணில் விக்ரமசிங்கே கிளியர் கிளியர் ஸோ ஷேக் முகமது பின் அல் ஜெயத் அல் நாயகன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஏஇ ஹி ரீப்ளேஸ் ஷேக் கலிஃபா பின் ஜெயத் அல் நாயகன் சரியா ஷேக் கலிஃபா அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஷேக் முகமது பின் ஜெயத் அல் நாயகன் வந்து யூஏஇயோட பிரசிடென்டாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் ஓகே ஓகே மாணிக் சாகா சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் திரிபுரா திரிபுராவோட சீஃப் மினிஸ்டராக மாணிக் சாகா பொருட்படுத்திருக்கிறார் எத்தனாவது சீஃப் மினிஸ்டர் பதினோராவது சீஃப் மினிஸ்டர் சரியா லெவன்த் சீஃப் மினிஸ்டராக மாணிக் சாகா வந்து திரிபுராவோட சிஎம் ஆக பொருட்படுத்திருக்கிறார் சரியா மாணிக் சாகா கிளியர் கிளியர் நிதி சீப்பர் சேர்பர்சன் ஆஃப் சிபிஎஸ்இ சரியா சிபிஎஸ்இயோட சேர்பர்சனாக நிதி சீப்பர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா ஸோ நிதி சீப்பர் சேர்பர்சனாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த நியூஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு டக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் விவேக்குமார் தேவாங்கன் சிஎம்டி ஆஃப் ஆர்இ ஆர்இசி லிமிடெட் ஆர்இசி லிமிடெட் சிஎம்டி ஆக நம்ம விவேக்குமார் தேவாங்கன் வந்து அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கரெக்டா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ராஜீவ் ராம் ராஜீவ் ரஞ்சன் அண்ட் ராஜீவ் ரஞ்சன் அண்ட் சீதாகந்த பட்நாயக் சரியா எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் பூச எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ராஜீவ் ரஞ்சன் அண்ட் சித்திகாந்த பட்நாயக் சரியா சித்திகாந்த பட்நாயக் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா ராஜீவ் ரஞ்சனும் சித்திகாந்த பட்நாயகும் வந்து ஆர்பிஐட எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர்ஸாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் வினய் கோமா வினய் மோகன் குவாத்ரா இந்தியாஸ் நியூ ஃபாரின் செக்ரட்டரி இந்தியாவோட புது ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக நம்ம வினய் குமார் குவாத்ரா அப்படின்றவர் வினய் மோகன் குவாத்ரா அப்படின்றவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா அவர் வந்து நம்ம ஹர்ஷ்வர்தன் சிங்லா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஹர்ஷ்வர்தன் சிங்லா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியாவோட புது ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக மோகன் வினய் மோகன் குவாத்ரா அப்படின்றவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் லெப்டினன் ஜெனரல் பி எஸ் ராஜு வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃபோட வைஸ் சீஃபாக சரியா சீஃபாக மனோஜ் பாண்டே இருக்கார் ஸோ ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைஸ் சீஃபாக வந்து மனோஜ் பாண்டே தான் இருந்தார் அவர் வந்து சீஃபாக பொருட்படுத்தி விட்டார் ஸோ அவர் வந்து அவரோட பொறுப்புக்கு வந்து இப்போ பி எஸ் ராஜு அப்படின்றவர் வந்து வைஸ் சீஃபாக ஆர்மி ஸ்டாஃப் வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃபாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கிளியரா கிளியர் ஓகே சஹாஷ் மல்ஹோத்ரா சிஓ ஆஃப் ஜியோ செவன் ஹி ரீப்ளேஸ் த ஃபார்மர் சிஓ ஆஃப் ஜியோ செவன் கோ ஃபவுண்டர் ரிஷி மல்ஹோத்ரா சரியா ஒன்றும் இல்லை சஹாஷ் மல்ஹோத்ரா வந்து ரிஷி மல்ஹோத்ராவை ரீப்ள
இன்டர்போர்ட் ஏவியேஷனோட சாரி இன்டர்குளோப் ஏவியேஷனோட போர்டோட சேர்மனாக வெங்கட் ரமணி சுமந்திரன் பெரியப்பா லைவ்ல இருக்கேன் பெரியப்பா லைவ்ல இருக்கேன் பெரியப்பா மேல் வீட்டில் தாமோதரன் சரியா வெங்கட் ரமணி சுமந்திரன் வந்து இன்டர்குளோப் ஏவியேஷனோட சேர்மனாக பொருட்படுத்திருக்காரு மேல் வீட்டில் தாமோதரன் அப்படின்றவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு சரியா மெல்லை வீட்டில் தாமோதரன் அவர் பேர் மெல்ல வீட்டில் தாமோதரன் கிளியர் கிளியர் சோ இதற்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் எப்படி சொல்றது நீங்க ஏவியேஷன் சரியா நீங்க குளோப் ஃபுல்லா ஏவியேஷன்ல இருக்கணும் ஏவியேஷனா பிளைட் சர்வீஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களை ஏரோபிளைன் சுமந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் சரியா சோ நீங்க லைஃப்ல லைஃப் டைம் ஃபுல்லா ஏவியேஷன்லயே இது ஏவியேஷன்லயே இருக்கணும் குளோப் ஃபுல்லா போறதுக்கு ஏவியேஷன்லயே இருக்கணும் ஏவியேஷன்லாம் பறக்கிறது கரெக்டா எஸ் சோ நீங்க குளோப் ஃபுல்லா பறக்கணும் அப்படின்னா ஏரோபிளைனும் உங்களை சுமந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் குளூ ஓகே ஓகே ஹசன் ஷேக் முகமத் பிரசிடென்ட் ஆஃப் சோமாலியா சோமாலியாவோட பிரசிடென்ட் ஆக ஹசன் ஷேக் முகமது வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே ஓகே எஸ் என் சுப்பிரமணியம் எம்டிஎன் சிஓ ஆஃப் லாசனன் டியூப்ரோ சரியா எல்என்டியோட எம்டிஎன் சிஓவாக நம்ம எஸ் என் சுப்பிரமணியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் ஏ எம் நாயக்கர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா ஏ எம் நாயக்கர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எஸ் என் சுப்பிரமணியன் வந்து எம்டிஎன் சிஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம எல்என்டி கே சரியா லாசனன் டியூப்ரோக்கு வந்து சிஓ அண்ட் எம்டியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் எஸ் சுப்பிரமணியன் ஓகே ஓகே ஸோ இதற்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம சந்தோஷ் சுப்பிரமணி எஸ் என் சுப்பிரமணியன் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியன் ரைட்டா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சந்தோஷ் சுப்பிரமணியன் படத்தில் அவங்க என்ன கம்பெனி வச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டி கம்பெனி தான் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அங்கேதான் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு நம்ம ஜெயம் ரவி ஓகே நெக்ஸ்ட் எலிசபெத் போர்ன் பிரான்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரான்ஸ் நியூ பிரைம் மினிஸ்டர் சரியா ஸோ எலிசபெத் போர்ன் அப்படின்றவங்க வந்து பிரான்ஸோட புது பிரைம் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து ஜீன் கேட்டக்ஸ் அப்படின்றவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஜீன் கேட்டக்ஸ் அப்படின்றவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஜீன் கேட்டக்ஸ் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணி எலிசபெத் போர்ன் வந்து பிரான்ஸோட புது பிரசிடென்டாக பொறுப்பு பிரைம் மினிஸ்டராக பொறுப்படுத்திருக்கிறார்கள் எலிசபெத் போர்ன் ஓகே ஓகே ஸோ இதற்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இது எப்படி சொல்றது இப்போதான் இதை வந்து நம்ம எலிசபெத்தோடைய கனெக்ட் பண்ணி சொல்லலாம் எலிசபெத் ராணி வந்து இப்போதான் இறந்தாங்க கரெக்டா எங்க இறந்தாங்க நம்ம யூகேல இறந்தாங்க கரெக்டா யூகேல இறந்து பிரான்ஸ்ல போன் ஆயிட்டாங்க சரியா எலிசபெத் வந்து யூகேல இறந்துருக்காங்க பிரான்ஸ்ல போன் ஆயிட்டாங்க இன்கார்னேஷன் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏர் மார்ஷல் சஞ்சீவ் கபூர் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி சரியா இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டிக்கான டிஜியாக இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம ஏர் மார்ஷல் சஞ்சீவ் கபூர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா சஞ்சீவ் கபூர்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி சஞ்சீவ் கபூர் வந்து எதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு டிஜி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்க இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி பாத்தீங்களா அந்த டிபார்ட்மெண்டோட டேரக்டர் ஜெனரலாக சஞ்சீவ் கபூர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா சஞ்சீவ் கபூர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கிளியரா கிளியர் சோ இதற்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் இதுக்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி சோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி தான் வந்து செக் பண்றது அண்ட் பாதுகாப்பு கொடுக்குறது கரெக்டா சோ பாதுகாப்பா இருக்கா செக் பண்றது சரியா சோ இத வந்து அப்பயே வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டியோட ஹெட்டா யார் இருந்திருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஏர்போர்ஸ் பறந்துகிட்டே வந்த சஞ்சீவ் மலையை தூக்கிட்டு வந்தா நம்ம ஆஹ் அவர் பேர் என்னப்பா அனுமாறு தான் சரியா சஞ்சீவ் மலையை தூக்கிட்டு வந்தாரு பாத்தீங்களா சேஃப்டிக்காக நம்ம ராமரை காப்பாத்தணும் லட்சுமணனை காப்பாத்தணுமா ராமரை காப்பாத்தணுமா யாரே ஒருத்தர் காப்பாத்துறதுக்காக மலையை தூக்கி வந்தாரு பாருங்க கிளியரா மலையை தூக்கி வந்தாரா ஒருத்தர் அவர் சஞ்சீவ் மலைய சோ அவர் தான் வந்து நம்ம இந்தியாவோட முதல் ஏர்போர்ஸ்க்கு இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் சேஃப்டி ஆபீசரா இருந்தவரு சரியா சஞ்சீவ் மலை தூக்கி வந்த நம்ம அனுமாறு கிளியர் கிளியர் சோ ஏர் மார்ஷல்னா என்ன சார் மார்ஷல்னா என்ன சார் மார்ஷல்னா ஒன்னும் இல்லை உம் எப்படி சொல்றது நம்ம இந்தியன் ஆர்மில வந்து இந்த லெப்டினன் ஜெனரல் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அது மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து ஏர் மார்ஷல்னு சொல்லுவாங்க சரியா சோ அது வந்து ஒரு அந்த ஏர் பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பேஸ்க்கே ஹெட்டா இருப்போம் இருந்திருப்பாங்க கிளியர் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஸ்க்கு ஹெட்டா இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம ரீஜனல் மேனேஜர் மாதிரி பேங்க் சைட்ல இருந்து சொல்லணும்னா ரீஜனல்
ஓகே பிஎஸ்சி லிமிடெட் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சா பிஎஸ்சி நான் வேற ஒன்றும் இல்லையா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட சேர்மனாக நம்ம எஸ் எஸ் முன்றா அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறாரு ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷமீர் சர்மா ஆந்திர பிரதேஷ் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆந்திர பிரதேசோட சீஃப் செக்ரட்டரியாக ஷமீர் சர்மா அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் சரி அவர் தான் ஆல்ரெடி இருந்தார் அவர் இன்னொரு ஆறு வருஷம் ஆறு மாசத்துக்கு நீங்களே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஓகே ஓகே ஷமீர் சர்மா சுனில் அரோரா சேர்மன் ஆஃப் கிராமுநாட்டி சரியா கிராமுநாட்டியோட சேர்மனாக சுனில் அரோரா அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து கோபால் விட்டல் கோபால் விட்டல் வந்து எம்டிஎன்சி யோகா பாரதி அட்டலுக்கு அப்பாயின் பண்ண பட்டிருக்கார் அவர்தான் கடந்த ஆறாவது குவார்ட்டருக்கும் வந்து இவர் தான் வந்து அப்பாயின் இதாக இருக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி சிஎம்டி சாரி எம்டிஎன்சி யோகா இருக்க போயிடார் பாரதி ஆட்டல் பாரதி ஆட்டலோட எம்டிஎன்சி யோ யாரு சிம்பிள் கோபால் விட்டல் கண்ணை மட்டும் குத்தி விட்டுருங்க மிஸ்டர் பி கோவிந்தராஜன் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ராயல் என்ஃபீல்ட் ராயல் என்ஃபீல்டோட சி சிஇஓவாக நம்ம கோவிந்தராஜன் அப்பாயின் பண்ண பட்டிருக்கிறார் சரியா யாரு எனக்கு நெட் எடுக்கல உங்களுக்கு எடுக்குதா எனக்குமார் <laughs> 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 ஸோ ஒருத்தவங்க ஒரு போஸ்டிங் மாறிருப்பாங்க ஸோ அந்த போஸ்டிங் ஒரு ஆள் வேக்கண்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஆளுக்கு அந்த வேக்கண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ போட்டிருப்பாங்க இல்லை அவங்க ரிட்டைர் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பதில் இன்னொருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி தான் வரும் ஓகே ஓகே ஸோ டாக்டர் கமல் பாபா இந்தியன் பான் எலக்ட்ரெட் யூஎஸ் நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் சரியா யூஎஸ் நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸில் சயின்ஸுக்கு வந்து எலக்ட் பண்ண பண்ணிருக்கேன் மெம்பராக சரியா நம்ம டாக்டர் கமல் பாபா இந்தியன் பானை சேர்ந்த ஒரு கன்வெர்ஷன் பயாலஜிஸ்ட் சரியா கன்வெர்ஷன் பயாலஜிஸ்ட் டாக்டர் கமல் பாபா யூஎஸோட நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸோட மெம்பராக எலக்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே அருணா சிங் சிஎம்டி ஆஃப் ரயில்டெல் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ரயில்டெல்லோட சிஎம்டி ஆக அருணா சிங் அருணா சிங் அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா அருணா சிங் அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ அவங்க யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாரி அவங்க எதுல இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ் ஐஆர் எஸ்எஸ்சி ஆஃபீஸராக இருந்தவங்க சரியா இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ் ஆஃப் சிக்னல் இன்ஜினியர்ஸோட ஆஃபீஸராக இருந்தவங்க ஓகே இவங்க வந்து இப்போ ரயில்டெல் ரயில்டெல்லாம் அவங்க தெரியுமில்ல நம்ம பிஎஸ்என்எல் இந்த மாதிரி ஆக்ட் இந்த மாதிரி நெட் சர்வீஸ் கொடுக்கும் போது அது மாதிரி நம்ம இந்திய ரயில்வேஸ் கொடுக்குற ஒரு சர்வீஸ் தான் ரயில்டெல் அதோட சிஎம்டியாக அருணா சிங் அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார்கள் ஓகேவா ஓகே மிஸ்டர் பீட்டர் எல்பஸ் சிஓ ஆஃப் இண்டிகோ இண்டிகோட சிஓவாக ரனோஜாய் தத்தாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பீட்டர் எல்பஸ் வந்து வந்திருக்கிறார் இண்டிகோல வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாமே ஓரா பீட்டர் விடுவாங்க விவேக் குமார் பிரைவேட் செக்ரட்டரி டு பிரைம் மினிஸ்டர் சா பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர சிங் மோடி சரி நரேந்திர மோடி அதாவது நம்ம நரேந்திர மோடி ஐயாக்கான பிரைவேட் செக்ரட்டரியாக விவேக் குமார் அப்பாயிண்ட் பண்ண பண்ணிருக்கார் தருண் கபூர் வந்து அட்வைசரு நம்ம பிரைவேட் செக்ரட்டரி வந்து விவேக் குமார் ஓகேவா விவேக் குமார் பிரைவேட் செக்ரட்டரி கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ அவர் வந்து சஞ்சீவ் குமார் சிங்லா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சில சஞ்சீவ் குமார் சிங்லா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்ம விவேக் குமார் ஓகே ஓகே ஸோ இது அடுத்து ஷலில் பரேக் எம்டிஎன்சி ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸோட எம்டிஎன்சி ஆக ஷலில் பரேக் அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கார் ஸோ நம்ம இன்ஃபோசிஸ்ல லைட்டா சளி பிடிச்சாலும் லீவ் கொடுத்துருவாங்க விஜயசேகர் சர்மா எம்டிஎன்சி ஆஃப் பேடிஎம் பேடிஎம்மோட எம்டிஎன்சி ஆக வினய் விஜயகுமார் சர்மா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா பிரசிடண்டா யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியோரா இருக்காரு சரியா ஸோ இவர் வந்து எம்டிஎன்சிஓ தான் நம்ம விவேக் குமார் சர் விவேக் சேகர் சார் விஜய் சேகர் சர்மா இருக்காரு ஸோ பிரசிடண்டாக டியோரா அப் டியோரா அப்படின்றவர் ஒருத்தர் இருக்காரு ஓகேவா ஆண்டனி அல்பேஸ் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக ஆண்டனி அல்பேஸ் அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ அந்தோனி அல்போன்ஸ் இந்த பேர்லாம் வந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த பேர் நம்ம இந்தியாவில் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடணும் கரெக்டா எஸ் ஸோ அவர் இந்த பார்ட்டி சேர்ந்தவர் லேபர் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் அனில்ஜலாம் IDB யோட சேர்மனாக டி என் மனோகரன் போடப்பட்டிருக்கிறார் ஐடிபி பேங்கோட சேர்மனாக டி என் மனோகரன் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி டபிள்யூஹெச் ஓட டிஜி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் டெட்ன சாம்ராம் கிபிரியாசஸ் சரியா டெட்ன சாம்ராம் கிபிரியாசஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க மறக்கிறதுக்குலாம் வேலையே இல்லை அப்படி மறந்தீங்கன்னு வச்ச
ஆர்மி ஏவியேஷன் கிராப்ஸ் ஆர்மி ஏவியேஷன் கிராப்ஸ் டீம்ல வந்து ஜாயின் பண்ண முதல் விமான ஆபிசர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிலாஷா பராக் சரி அபிலாஷா பராக் கேப்டன் அபிலாஷா பராக் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமன் ஆஃபிசர் டு ஜாயின் த ஆர்மி ஏவியேஷன் கிராப்ஸ் சரி ஆர்மி ஏவியேஷன் கிராப்ஸ் ஜாயின் பண்ணா முதல் விமன் ஆஃபிசர் அவங்க தான் ஓகேவா ஓகே ராஜேஷ் பூஷன் சேர்பர்சன் ஆஃப் கமிட்டி பி அட் செவன்டி ஃபிஃப்த் வேர்ல்ட் ஹெல்த் அசம்பி வேர்ல்ட் ஹெல்த் அசம்பிளியோட கமிட்டி பி க்கான சேர்பர்சன் ஆக சரியா ரெண்டு கமிட்டி இருக்கு ஸோ செவன்டி ஃபிஃப்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளியோட கமிட்டி பி க்கான சேர்பர்சன் ஆக ராஜேஷ் பூஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஸோ கமிட்டி ஏன்னு ஒன்று இருக்கு கமிட்டி பின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ கமிட்டி பி க்கான சேர்பர்சன் ஆக ராஜேஷ் பூஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்து அன்வர் ஹுசைன் ஷேக் சேர்மன் ஆஃப் வேர்ல்ட் டபிள்யூடிஓ கமிட்டி ஆன் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் ஆன் ட்ரேட் சரியா ஸோ டபிள்யூடிஓட கமிட்டிக்கான ஹெட்டா சேர்மனாக நம்ம அன்வர் ஹுசைன் ஷேக் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு எதற்கான கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் ஆன் ட்ரேட் ட்ரேட்ல இருக்கு டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணுறாங்க ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியாங்க டபிள்யூடிஓ அதோட சேர்பர்சனாக நம்ம அன்வர் ஹுசைன் ஷேக் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து எலிஷா மரியா ஆம்லடா டி அல்ஜான்ரோ மெக்சிகோ சேர்ந்தவங்க மட்டும் அந்த பொறுப்பை வந்து எடுத்திருக்காரு கௌரவ் சச்சிதேவா சிஓ ஆஃப் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் சரியா ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஒன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸோட சிஓவாக நம்ம கௌரவ் சச்சிதேவா அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா கௌரவ் சச்சிதேவா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கிளியரா கிளியர் சோ ஜஸ்டிஸ் பிரதீப் குமார் மொஹன்டி ஆக்டிங் சேர்பர்சன் ஆஃப் லோக்பால் லோக்பால்க்கான ஆக்டிங் சேர்பர்சனாக நம்ம ஜஸ்டிஸ் பிரதீப் குமார் மொஹன்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் பிணக்கி சந்திரகோஷ ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா சோ எல்லாமே பார்த்த நியூஸ் தான் மக்களே சரியா சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டக்கு டக்கு ஞாபகம் வரணும் வருதான் மட்டும் பாத்துக்கோங்க சரியா மால்டாஸ் பிரைம் மினிஸ்டராக ராபர்ட் அபேலா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ராபர்ட் அபேலா வந்து மால்டாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா ரெண்டாவதாமா அவங்க தான் வந்திருக்காங்க ஓகே ஓகே சோ விஸ்வாஸ் பட்டேல் சேர்பர்சன் ஆஃப் பேடிஎம் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா பிசிஐ சரியா பேடிஎம் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்மனாக நம்ம விஸ்வாஸ் பட்டேல் போடப்பட்டிருக்கிறார் விஸ்வாஸ் பட்டேல் பே பேடிஎம் சாரி பேமெண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாக்கான சேர்பர்சனாக போடப்பட்டிருக்கிறார் ஜென் ஸ்டோல்டன் மார்க் யாரு நாட்டோட செக்ரட்டரி ஜெனரல் கரெக்டா எஸ் நாட்டோட செக்ரட்டரி ஜெனரலாக ஜென் ஸ்டோல்டன்பர்க் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஜென் ஸ்டோல்டன்பர்க் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே இந்தியா சப்ராஜிதா சர்மா டிஜி ஆஃப் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா சரியா ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஜிஎஸ்ஐட டிஜியாக அப்ரஜிதா சர்மா அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆர் எஸ் கர்கல் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரி ஆர் எஸ் கர்கல் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம அற்ப அப்ரஜிதா சர்மா வந்து ஜியோகிராபிகல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட டிஜியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அருணபா கோஷ் ஹை லெவல் எக்ஸ்போர்ட் குரூப் ஆன் நெட் ஜீரோ எமிஷன் கமிட்டி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆன் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் அதாவது ஹை லெவல் எக்ஸ்போர்ட் குரூப்ஸ் நெட் ஜீரோ எமிஷன் கமி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆன் நான் ஸ்டேட் என்டிட்டிஸ் சரியா ஸோ ஜீரோ நெட் ஜீரோ கம்மி எமிஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்றக்கான ஒரு குரூப் எக்ஸ்பர்ட் குரூப் இருக்காங்க அந்த குரூப்போட ஹெட்டாக அருணபா கோஷ் வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் கேரா சோ நெக்ஸ்ட் ஆண்டனி ஹெர்டியா ஆண்டனி ஹெர்டியா வந்து எம்டிஎன் சிஓ ஆஃப் மகேந்திரா மனு லைஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் அதாவது மகேந்திராவோட மனு லைஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லிமிடெட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா எஸ் அதோட எம்டிஎன் சிஓவாக ஆண்டனி ஹெரிடியா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா சோ இதெல்லாம் நம்ம பாக்கல சார் என்ன சார் அப்படின்னா இதெல்லாம் வருமா சார் அப்படின்னா மேபி வரலாம் சோ அதனால ரிவைஸ் பண்றப்ப சும்மா நீங்க ரீட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா எஸ் சோ டாக்டர் இயன் ஃபை எக்ஸ்பர்ட் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சரியா அதாவது நம்ம யூஎன் ஹெச்ஆர்சியோட நம்ம யூஎன் ஹெச்ஆர்சி யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுல வந்து இயான் ஃப்ரே அவங்க வந்து இயான் ஃப்ரே வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ஷனுக்கான எக்ஸ்பர்ட்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இயன் ஃப்ரே வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ஷனுக்காக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம யூஎன் ஹெச்ஆர்சி ஓகேவா ஓகே விக்டர் ஆர்பன் ஹங்கேரி பிஎம் ஹங்கேரியோட பிஎம் ஆக விக்டர் ஆர்பன் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கடந்த நாலாவது டேர்மாக கிளியரா கிளியர் ஸோ அடுத்து அமெரிக்கான் ஃபார்ம் இசி பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபார்ம் இசியோட பிராண்ட் அம்பாசிடராக நம்ம அமெரிக்கா வந்திருக்கார் ஸோ எல்லாரும் மேட்ச் பார்த்தா போய் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கையில் ஒரு பெட்டி வச்சு டான்ஸ் ஆகிட்டே இருப்பாரு அது என்ன கேம்பெயின் கீழே கேம்பெயின் பண்ணியிருக்காரு இந
ஹர்ஷ்வர்தன் சிங்லா வந்து இந்தியாக்கான ஜி டுவெண்ட்டி சீஃப் கோஆர்டினேட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே மனோஜ் சோனி சேர்பர்சன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம இந்த கலெக்டர் எக்ஸாம்லாம் எழுதுறாங்களோ அதெல்லாம் நடத்துகிற அமைப்பு வந்து நம்ம ஐவிபிஎஸ் மாதிரி யூபிஎஸ்சின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸோ அதோட சேர்மனாக மனோஜ் சோனி பிரதீப் குமார் ஜோஷியை ரிப்ளேஸ் பண்ணி வந்திருக்காப்ல சரியா பிரதீப் குமார் ஜோஷியை ரிப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம மனோஜ் சோனி வந்து யூபிஎஸ்சியோட சேர்மனாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் சரியா ஷபா ஷெரீஃப் நியூ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் பாகிஸ்தானோட பிஎம் கேரடேக்கர் யார் அப்படின்னா குல்சர் அகமது ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு ஷபா ஷெரீஃப் அப்படின்ற வந்து நம்ம இம்ரான் கானை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டராக பொருட்படுத்திக்கிட்டாரு கிளியர் தானே கிளியர் ஸோ ரேணு சிங் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் டேரக்டர் அதாவது ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டோட டேரக்டராக நம்ம ரேணு சிங் சரியா எஃப்ஆர்ஐயோட டேரக்டராக ரேணு சிங் அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா அவங்க என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டரியால அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுவாங்க கிளியரா இக்பால் சிங் லால்புரா சேர்பர்சன் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் சரியா ஹி ரீப்ளேசஸ் சையத் கரியல் ஹாசன் ரிஸ்வி சையத் கரியல் ஹாசன் ரிஸ்வியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம இக்பால் சிங் லால்புரா வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ்க்கான சேர்பர்சனாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் சரியா லால் லால் இக்பால் சிங் லால்புரா மகேஷ் வர்மா சேர்மன் ஆஃப் என்ஏ பிஹெச் சரியா என்ஏ பிஹெச்சோட சேர்பர்சனாக நம்ம மகேஷ் வர்மா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் பிசிசி செக்ரட்டரி ஜெய் ஜெய் ஷா மெம்பர் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர் போர்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டி ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டியோட போர்ட் ஆஃப் மெம்பர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆட் ஆயிருக்காரு நம்ம பிஎஸ்சியோட செக்ரட்டரி ஜெய் ஷா அமித் ஷாவோட பையன் சௌரவ் கங்குலி பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் மார்க்கெட் சரியா ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸோட பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக சௌரவ் கங்குலி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு இப்போ அதே மாதிரி ரீசெண்டா ரீசெண்டாக கெட் செட் கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியும் பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக பொருட்படுத்திருக்கார் நம்ம சௌரவ் கங்குலி கிளியரா கிளியர் நெக்ஸ்ட் கமலேஷ் நீல்காந்த் வியாஸ் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் சேர்மன் அதாவது அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் ஏஇசியோட சேர்மனாக நம்ம கமலேஷ் நீல்காந்த் வியாஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அடுத்து அப்ரு சாரி அப்ருபு ஹபி பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஏமன் ஏமனோட அப்ருது ஹபி அப்படின்றவர் வந்து ஏமனோட பிரசிடண்டா இருக்காரு அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு சரியா சோ நியூஸ் நீங்க முழுசா படிச்சோம் ரிசைன் பண்ணிருக்காரு சரியா சோ ஏமனோட பிரசிடண்டா இருந்த அப்ருது ஹதி வந்து ரிசைன் பண்ணிருக்காரு எனக்கு இந்த பொறுப்பு வேணாம் ஜாமி நான் போறேன் ஜாமி அப்படின்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே இந்தியாஸ் நெக்ஸ்ட் சீஃப் தான் சொன்னேன்ல ஸோ எம்எம் நர்வானே வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபுக்கான சீஃப் எக்ஸிகூட் இது டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப்க்கான சீஃப் ஆப்பிட்டாரு ஸோ நம்ம ஆர்மி ஸ்டாஃப்க்கான சீஃபாக லெப்டினன்ட் மனோஜ் பாண்டே வந்து வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து வைஸ் பிரசிடண்டா வைஸ் சீஃபா இருந்தவர் இப்போ சீஃப் ஆயிருக்காரு ஓகேவா ஜஸ்லின் கோலி நியூ எம்டி அண்ட் சிஓ ஆஃப் டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் ஜஸ்லின் கோலி வந்து எம்டி அண்ட் சிஓ ஆஃப் டிஜிட் டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸாக பொருட்படுத்திருக்கிறார்கள் சரியா டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸோட எம்டி அண்ட் சிஓவாக நம்ம ஜஸ்லின் கோலி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் கிளியரா கிளியர் ஸோ அவங்க வந்து விஜயகுமாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த பொறுப்பெடுத்திருக்காங்க விஜயகுமார் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த பொறுப்பெடுத்திருக்காங்க பேட்ரிக் ஐச்சி பிஎம் ஆஃப் கோடிடி ஐவரி கோடிடி ஐவரியோட பிரசிடண்டாக சாரி பிஎம் ஆக நம்ம பேட்ரிக் ஐச்சி அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஓகேவா வினேஷ் குமார் தியாகி சிஎம்டி ஆஃப் ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாக்கான சிஎம்டி ஆக வினேஷ் குமார் தியாகி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஹஜித் கவுர் ஜோஷியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா வினேஷ் குமார் தியாகி பி கே தியாகி ஸோ பார்த்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் எஸ் ஸோ மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் சுப்பிரமணியம் சங்கர சுப்பிரமணியம் சரியா கிருஷ்ணன் சங்கர சுப்பிரமணியம் எம்டிஎன்சிஓ ஆஃப் டிஎம்பி டிஎம்பியோட எம்டிஎன்சிஓவாக கிருஷ்ணன் சங்கர சுப்பிரமணியன் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் கே வி ராமூர்த்தியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஓகே ஓகே ஜஸ்டிஸ் டி டி ஒய் சந்திரச்சன் நால்சாவோட எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்மன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த நியூஸ் வந்து ரீசெண்டாக இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நாள் வந்து அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா எஸ் ஸோ நம்ம சாரி யு யூ லலித்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணி டி ஒய் சந்திரச்சர் ஜஸ்டிஸ் ஜி டி ஒய் சந்திரச்சர் வந்து நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியோட சேர்பர்சனாக வந்திருக்கிறார் கிச்சா சுதீப் வந்து பிராண்ட் பாஸ்டர் அப்படப்பட்டார் கர்நாடக கவர்மெண்ட்னால எந்த ஸ்கீமுக்கு புண்ணிய கோடி தத்து யோஜனா அப்படின்ற ஸ்கீமுக்கு செகண்டரி ஜெனரல் லோக்சபா உட்பல் உட்பல் குமார் சிங் சரியா உட்பல் குமார் அடிஷனல் சா அடிஷனல் ச
புரோத்தாக்கூர் சரியா போர்தாக்கூர் அசாமோட சீஃப் செக்ரட்டரியாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா அசாமோட சீஃப் செக்ரட்டரியாக ஜிஷ்ணு பருவா ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம பவன் குமார் பரு பர்தோ பர்தாக்கூர் பொர்தக்கூர் அப்படின்றவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் யமன் குமார் சௌபே சரியா யமுனா குமார் சௌபே என்ஹெச்பிசியோட எம்டிஎன்சிஓவாக சரியா சிஎம்டியாக சாரி யமுனா யமுனா குமார் சௌபே என்ஹெச்பிசி நேஷனல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷனோட எம் சிஎம்டியாக யமுனா குமார் சௌபே அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் அபய்குமார் சிங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி சொல்லி நம்ம என்ன குழு வச்சிருந்தோம் கூட ஞாபகம் இருக்கிறது என்ஹெச்பிசி வந்து யமுனா ராவர்ல இருந்தா எல்லா கரண்ட்டும் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துணும் ராஜேஷ்குமார் ஸ்ரீவத்சவா ஓஎன்ஜிசியோட சிஎம்டியாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம அல்கா மெட்டல ரீப்ளேஸ் பண்ணி ராஜேஷ்குமார் ஸ்ரீவத்சவா சரியா எஸ் லக்ஷ்மண் நரசிம்மன் சிஇஓ ஆஃப் சி ஒன் மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டார் பாக்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் சரியா ஸ்டார் பாக்ஸோட போர்ட் ஆஃப் டேரக்டராக லக்ஷ்மண் நரசிம்மன் அப்படின்றவர் வந்து ஹால்வெட் கிளோட்ஸ் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பொருட்படுத்திருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே ஹெட்ஸ் அப் ஃபார் டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு டாக் கம்பெனி டாக் ஃபுட் கம்பெனிக்கு பிராண மாஸ்டராக கீர்த்தி சோனன் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா எம்விஐஆர் ஜி கெயிலோட சிஎம்டியாக அடிஷனல் சார்ஜ் எடுத்திருக்கிறார் அது போக மகாநகர் கேஸ் லிமிட்டோட சிஎம்டியாகவும் பொருட்படுத்திருக்கிறார் நம்ம எம்விஐஆர் ரைட்டா ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஏஸ் போஸ் அக்சசரிஸ் அப்பாயின் பிராண்ட் பஸ்டர் ஆஃப் அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்க்கான பிராண்ட் பஸ்டராக ஜஸ்பிரித் பும்ரா அந்த பேக் பேக் ஒன்று பாத்தீங்களா அதற்கான பிராண்ட் பஸ்டராக நம்ம ஜஸ்பிரித் பும்ரா அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் தாய்லாந்துக்கான இந்தியாவோட அம்பாசடராக நாகேஷ் சிங் அப்படின்றவங்க சுஷித்ரா துரை அப்படின்றவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா நாகேஷ் சிங் சரியா தாய்லாந்து நாகேஷ் ஓகே ஓகே சோ அனுராக் சர்மா இன்டர்நேஷனல் ட்ரெஷர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் அசோசியேஷன் கான்பரன்ஸ் சரியா அனுராக் சர்மா நம்ம ஜான்சியோட எம்பியா இருந்தவர் ஐயோ நான் குஷினா கேட்கணும் நினைச்சு மறந்துட்டேன் ஜான்சியோட எம்பி ஜான்சி வந்து எம்பியான நம்ம அனுராக் சிங் சர்மா வந்து பார்லிமெண்ட் அசோசியேஷன் கான்பரன்ஸோட இன்டர்நேஷனல் ட்ரெஷரர் அப்படின்ற பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறார் சரியா ஸோ மெர்சரிஸ் பென்ஸ் இந்தியா இந்தியாவோட சாரி மெர்சரிஸ் பென்ஸ் இந்தியாக்கான முதல் எம்டிஎன்சிஓவாக ஒரு இந்தியன் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம சந்தோஷ் ஐயர் அவர் யார் ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு மார்டின் ஸ்கியூவெங்க் அப்படின்றவர் ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா வேணுகோபால் சோவானி டேரக்டர் ஜெனரல் டேரக்ட் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா டிசிஜியோட கண்ட்ரோலர் ஜெனரலாக நம்ம வேணுகோபால் சோமானி வந்து அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா மாஸ்டர் கார்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு மூணு ஷட்டில் கார்ட் பேட்மிண்டன் பிளேயர் வந்து அப்பாயின் பண்ணியிருந்தாங்க பிராண்ட் அம்பாசிட்டாக லக்ஷ்யாசன் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சர்பிக் சிராஜ் ரங்கி ரெட்டி அண்ட் சிராக் ஷெட்டி சரியா இவங்க நாலு பேரையும் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிட்டாக மாஸ்டர் கார்டு வந்து இந்தியாக்காக அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க கோபால் விட்டல் எம்டிஎன்சிஓ ஆஃப் என்ன அது பாரதி ஏர்டெல் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோமோ அது மறுபடியும் வந்துருக்கு சாரி அல்கேஷ் குமார் சர்மா யூஎன் இன்டர்நெட் பேனலோட ஹை லெவல் மெம்பராக ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா அல்கேஷ் குமார் சர்மா ராஜ்கிரண் ராய் நம்ம நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஹெட்டாக எம்டியாக எம்டி இல்லை நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான சேர்மனாக ராஜ்கிரண் ராய் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா எஸ் ஸோ நபார்டோட சேர்மனாக அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்லியிருக்காங்க மோமன் குஸ்தாவாவை சொல்லியிருக்காங்க வில்லியம் ரூட்டோ ஈஸி டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் ஓகேவா வில்லியம் ரூட்டோட பிரசிடென்சி எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா பாதர் அப்துல்லா அல் முனாயக் ஈரானோட முதல் அம்பாசிடராக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா அக்வைத் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஈரானுக்கான முதல் அம்பாசிடராக பதர் அப்துல்லா அல் அல் முனாய்க் ஓகே பியூஷ் கோயல் வந்து நாட்கிரிட்டோட சிஓஆக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நாட்கிரிட்டோட சிஓஆக பியூஷ் கோயல் ஒருத்தர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் இது ஒரு வந்து எம்பி கிடையாது இது ஒரு வேற பியூஷ் கோயல் ஓகே ஓகே வங்கி பரப்பு வெங்கடசாய் லட்சுமணன் சரியா ஏசியா கப்புக்கான இந்தியாவோட கோச்சாக வங்கி பிரபு வெங்கடசாய் லட்சுமணன் அப்படின்றவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீ உதய் உமேஷ் லலித் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஈஸி ஸோ ஆர்பிஐட நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டவர் நம்ம கோபால் ஜெயின் அண்ட் சிவகுமார் கோபாலன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆர்பிஐட நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க தீபகுமார் லல்லா எம்டிஎன்சிஓ ஆஃப் எஸ்பிஐ கேப் செக்யூரிட்டிஸ் அதாவது எஸ்பிஐ கேப்போட கிடையாது எஸ்பிஐ கேப் செக்யூரிட்டிஸோட எம்டிஎன்சிஓவாக தீபகுமார் லல்லா அப்படின்றவர் நரேஷ் அதாவது ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை நான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறப்ப கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பிஐ கேப் வேற எஸ்பிஐ கேப் செக்யூரிட்டிஸ் வேற சரியா எஸ்பிஐ கேப்ன்றது எஸ்பிஐ கேப்டல் வெ
மல்லியோட இன்ட்ரீம் பிரைம் மினிஸ்டராக அப்துல்யா மைகா மைதாமாவோட மல்லிய போடக்கூடாது ரைட்டா ரைட் விக்ரம் கே துரைசுவாமி இந்தியாக்கான ஹை கமிஷனாக யூகேக்கு அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா ஹை கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு தூகே யூகேக்கான இந்தியாக்கான சாரி யூகேல இந்தியாக்கான ஹை கமிஷனாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் நம்ம விக்ரம் கே துரைசுவாமி மீனேஷ் ஷா எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஆஃப் என்டிடிபி நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டோட எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக மீனேஷ் ஷா அப்படின்றவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா விஜயசேகர் சர்மா பிஎம் பேடிஎம் ஓட எம்டிசி ஓவர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ராஜேஷ் சர்மா பிரசிடன்ட் திரௌபதி முர்மியோட செக்ரட்டரி ரைட்டா ராஜேஷ் சர்மா வந்து திரௌபதி முர்மோட செக்ரட்டரியாக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் கபில் குமார் கபில் தேவ் திருப்பதியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா நம்ம இளையராஜா பி டி உஷா ஸோ அதே மாதிரி விஜயேந்திர பிரசாத் இவங்கெல்லாம் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா ரைட் ஸ்மிருதி இராணி அடிஷன் சார்ஜ் ஆஃப் மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜோதிராத் கிஸ்க் இண்டியா ஆஃப் ஸ்டீல் மினிஸ்ட்ரி சார் ஸ்டீல் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஜோதிராத் கிஸ்க் இந்தியாவும் நம்ம மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்மிருதி இராணி வந்து அடிஷனல் பொறுப்பு எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஓகே சதீஷ் காஸ் காசிநாத் மராத்தி அண்ட் சுவாமிநாதன் குருமூர்த்தி ரேவதி ஐயர் அண்ட் சச்சின் சத்துர்வேதி இவங்க வந்து நாலு இண்டிபெண்ட் டாக்டர் ஆர்பிஐ சென்ட்ரல் போர்டோட இண்டிபெண்ட் டாக்டராக இவங்க நாலு பேரும் ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஓகே கில்மரோ பேப்லோரியோஸ் அவர் வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யுனைடெட் நேஷன்ஸ் மிலிட்ரி அப்சர்வர் குரூப் ஆஃப் குரூப் இன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கான ஹெட் சீஃப் மிலிட்ரி அப்சர்வர் அண்ட் ஹெட் வந்து அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் நம்ம கில்மரோ பேப்லோரியோஸ் அப்படின்றவர் சரியா எஸ் புஷ்கர் சிங் தாமி உத்தரகாண்டோட பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சரியா நிதிஷ்குமார் சீஃப் மினிஸ்டர் புதுசா வந்து பீகாரோட எட்டாவது சீஃப் மினிஸ்டர் எட்டாவது டைமாக சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருக்காரு நம்ம நிதிஷ்குமார் ஓகே பிரமோத் குமார் வந்து பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட சிஎஃப்ஓ வாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் ஜேம்ஸ் மராப்பே கினியா பப்பு நியூ கினியாவோட பி எம் பப்பு நியூ கினியா ஜேம்ஸ் மராப்பே கிளியர் கிளியர் நல்ல தம்பி கலைச்செல்வி டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிஎஸ்ஐஆர் சிஎஸ்ஐஆரோட முதல் பெண் டேரக்டர் ஜெனரலாக நல்ல தம்பி கலைச்செல்வி அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பெட்ரோ கொலம்பியாவோட பிரசிடன்ட் கரெக்டா கேஸ்டவோ சரியா கொலம்போ பெட்ரோலோ கேஸ்டவ் இருந்தால் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் அடுத்து விஸ்வநாதானந்த் டெபுட்டி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் செஸ் பெடரேஷன் ஃபிட்டோட டெபுட்டி பிரசிடென்டாக நம்ம விஸ்வநாதானந்த் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் ஜகதீப் தங்கர் ஃபோர்டீன்த் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் எல்லாருமே புதுசாக அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்திரஜித் கமத்ரா யூனிட் யூனிட்டி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் லிமிட்டோட எம்டிசி ஓ இந்திரஜித் கமத்ரா வந்து அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் ரவீந்தர் தக்கர் வந்து சேர்மன் ஆஃப் ஓடோஃபோன் இந்தியா சரியா ஓடோஃபோன் ஐடியாவோட சேர்மன் ஆகுது ரவீந்தர் தக்கர் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் அதே மாதிரி ரஞ்சித் நாத் வந்து ஆயில் இந்தியா லிமிடெட்டுக்கான சிஎம்டி ஆக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நியூஸ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டே வந்துடலாம் சரியா ராஜீவ் கோபா கேபினட் செக்ரட்டரி அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கேபினட் செக்ரட்டரியா நீங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜீவ் கோபா அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மிருதி ஹண்டா வந்து பாரத் பேயோட சீஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆஃபீஸராக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார்கள் சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காது பட் இருந்தாலும் ரிவைஸ் பண்ணப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சிஹெச்ஓ சிஹெச்ஆர்ஓ சீஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆஃபீஸராக ஸ்மிருதி ஹண்டாவும் நாலின் நகி அப்படின்றவங்க வந்து பாரத் பேயோட சிஎஃப்ஓ சீஃப் பினான்சியல் ஆஃபீஸராகவும் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் சரியா ஹெச்ஆர் ஆஃபீஸர் வேற பினான்சியல் ஆஃபீஸர் வேற ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து ஸ்வேதா சிங் அப்படின்றவங்க வந்து பிஎம்ஓ ஆஃபீஸோட சாரி பிஎம்ஓட டேரக்டராக ரவி மினிஸ்டர் ஆஃபீஸோட டேரக்டராக அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு நீங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா எஸ் ஸோ வாணி கபூர் வந்து நாய்ஸோட எக்ஸ்பிட் டூ ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கான பிராண்ட் அம்பாசிடராக பொருட்படுத்திருக்கிறார்கள் சரியா சென்ட்ரல் விஜினல் கமிஷனர் யாரு நம்ம சுரேஷ் என் பட்டேல் சரியா சத்யேந்திர பிரகாஷ் அவர் யாரு பிரின்சிபல் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோட பிரின்சிபல் டேரக்டர் ஜெனரலாக நம்ம சத்யேந்திர பிரகாஷ் அப்படின்றவர் ஜெய்தீப் பத் நகர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்திருக்காரு சரியா SSB மிஸ்டர் ஷியோ சாரி சிஜாய் லால் தியோஷன் சரியா சிஜாய் லால் தியோஷன் வந்து ஐடிடிபியோட டேரக்டர் ஜெனரலாக அடிஷனல் சார்ஜ் எடுத்திருக்காரு சரியா அடிஷனல் சார்ஜாக எடுத்திருக்கிறாரு சஞ்சய் அரோராவோட சஞ்சய் அரோரா ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஐடிடிபியோட டேரக்டர் ஜெனரலாக அடிஷனல் சார்ஜ் எடுத்திருக்காரு சுஜாய் லால் தியோஷன் அகாஸ்டே நானே அகாஸ்டே
அவர் யாரு எம்டிஎன்சி ஆஃப் நேஷனல் ஷாக் மிஷின் என்எஸ்சியோட எம்டிஎன்சிஓவாக நம்ம ஆஷிஷ் சௌகான் பிஎஸ்சியோட எம்டிஎன்சிஓ யாரு சேர்பர்சனு நம்ம எஸ் எஸ் முன்றா சரியா அவர் வந்து விக்ரம்ஜித் விக்ரம்ஜித் சிங் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் விக்ரம் லிமாயே அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே மணிப்பூர் கவர்னர் லால் மணிப்பூர் கவர்னர் இல கணேசன் அவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலோட கவர்னராகவும் அடிஷனல் பொருட்படுத்திருக்கிறார் நான் சொன்னே பாத்தீங்களா சோ பிரசிடென்ட் இன்ட்ரீம் பிரசிடென்டாக ரணில் விக்ரமசிங் பொருட்படுத்திருக்கார் சோ பிஎம் இருந்து அவர் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துட்டார் ஓகே சோ அந்த மாசம் வந்து அது இந்த மாசம் இது முஸ்தபிகர் ரஹ்மான் பங்களாதேஷ் நியூ கமிஷன் நியூ ஹை கமிஷனர் டு இந்தியா சரியா பங்களாதேஷ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்க பங்களாதேஷ்கான ஹை கமிஷனர் யார் அப்படின்னு முஸ்தபிகர் ரஹ்மான் அப்படின்றவர் அவர் வந்து முகமது இம்ரான் ரவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா சஞ்சய் குமார் அவர் வந்து சிஎம்டியாக ரயில் டெல் கார்பரேஷனாக பொருட்படுத்திருக்கிறார் சரியா ரயில் டெல்க்கு இப்போ ரீசெண்டா ரீசெண்டா இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மோ சஞ்சய் குமார் தான் ஓகே ஸோ நான் அடுத்தடுத்து மாறி மாறி வரும் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் இது என்ஐஏசிஎலோட சிஎம்டியாக அடிஷனல் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க மதுரிகா பாஸ்கர் அவங்க வந்து அட்டுல் ஷகாய் அப்படின்ற ரீப்ளேஸ் பண்ணி மதுரிகா பாஸ்கர் வந்து என்ஐஏசிஎலுக்கு வந்து சிஎம்டியாக பொருட்படுத்திருக்கிறார்கள் ஓகே மீனா ஹேமச்சந்திரா எக்ஸ் ஆர்பி எக்ஸிகூட்டிவாக இருந்தவங்க வந்து கரூர் வைசியா பேங்கோட பார்ட் டைம் சேர்மன் கேவிபியோட பார்ட் டைம் சேர்மனாக மீனா ஹேமச்சந்திரா அப்படின்றவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் கிளியரா கிளியர் ராஜேந்திர பிரசாத் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் நேஷனல் ஹை ஸ்பீட் ரயில் கார்பரேஷன் என்ஹெச்எஸ்ஆர்சி சரியா நேஷனல் ஹை ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீட் ரயில் கார்பரேஷனுக்கான எம்டியாக ராஜ் ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம சதீஷ் அக்னிஹோத்ரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஓகேவா கிளியர் கிளியர் பிரிஜேஷ் குமார் உப்பேதை சிஎம்டி ஆஃப் கோவா சிப்யா லிமிடெட் கோவா சிப்யா லிமிடெட் ஜிஎஸ்எல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட சிஎம்டியாக பிரிஜேஷ் குமார் உப்பதே அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே ஓகே ஸோ செவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் ஐஎஃப்ஏடியோட ஏழாவது பிரசிடென்டாக அல்வாரோ லாரியோ அப்படின்ற கில்பர்ட் ஹங்போ அப்படின்ற ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் ஸோ நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கேன் எல்லாம் கப்பிச்சு பண்ணிருக்கீங்க என்ன என்ன கதை ஸோ அமிதாப் கண்ட் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் நித்தி கூட சிஇஓ அமிதாப் கண்டு அவர் வந்து இப்போ ஜி டுவெண்ட்டிக்கான செர்பாவா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு செர்பானா வந்து அவங்க தான் அந்த இதெல்லாம் வந்து லீட் பண்ணி கரெக்டாக மீட்டிங்லாம் நடக்குதா என்றதை செக் பண்ண வேண்டியது அவங்க தான் சரியா ஸோ அவங்க தான் வந்து இப்போ வந்து ஜி டுவெண்ட்டிக்கான செர்பாவா அப்பாயிண்ட் பண்ண பார்த்திருக்காரு நம்ம நித்தி கூட ஃபார்மர் சிஇஓ அமிதப் கண்டு டிவிஎஸ் அப்ளை சின் சொல்யூஷன்ஸ் அஸ் அ பிரசிடென்ட் டிவிஎஸ் அப்ளை சின் சொல்யூஷனோட பிரசிடென்ட் ஆக ஆர் தினேஷ் அப்பாயிண்ட் பண்ண பண்ணியிருக்கிறார் சஞ்சீவ் பஜாஜ் வந்து பஜாஜ் பினான்சியல் பின்சர்வோட எம்டிஎன்சிஓ சிஎம்டி ஆக அப்பாயிண்ட் பண்ண பட்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்கோட ஸ்டேட் பேங்க் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் எம்டிஎன்சிஓ ஆக பரித்தோஷ் திருப்பதி சரியா பரித்தோஷ் திருப்பதி வந்து எஸ்பியோட ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா எஸ்பி ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் எஸ் அதோட எம்டிஎன்சிஓ அப்பாயிண்ட் பண்ண பண்ணியிருக்கார் சஞ்சீவ் பூரி சிஎம்டி ஆஃப் ஐடிசி சரியா ஐடிசியோட சிஎம்டி ஆக நம்ம சஞ்சீவ் பூரி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ரைட்டா ரைட்டு ஸோ அடுத்து சுரஞ்சன் தாஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் ஆக சுரஞ்சன் தாஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் அதே மாதிரி லெப்டினன் ஜெனரல் எம் சுப்பிரமணியன் வந்து நியூ ஃபோர்ஸ் கமாண்டர் ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் மிஷின் இன் சவுத் சூடான் சவுத் சூடானில் இருக்க யுனைடெட் நேஷன் மிஷினோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் கமாண்டர் சீஃப் ஆக நம்ம எம் சுப்பிரமணியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கார் சைலேஷ் தினக்கர் அப்படின்ற இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரியா சரி மக்களே ஸோ மணி ஆச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு அடுத்து உங்களுக்கு பதினோரு மணி ஜாக்சன் சார் லைவ் வந்துருவாரு ஸோ மிச்சதெல்லாம் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிருங்க ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஓவராலாக எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஸோ அதே நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ முடிஞ்ச நாளைக்கு நான் இந்த பேலன்ஸையும் எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஓகேவா ஓகே மக்களே டாட்டா பை பாய் சியூ வேற எதுவும் பெரிய இஷ்யூஸ் எதுவும் தான் சொல்லிடுங்க ஸோ வேற எதுவும் பெரிய இஷ்யூஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்கா ஸோ எதுவும் இருந்துச்சுன்னா சொல்லிடுங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதை நாளைக்கு பார்த்துடலாம் முடிஞ்சா ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு பார்த்து கவர் பண்ணிடுவோம் அப்பாயின்மெண்ட் சார் ஸோ வேறு எதுவும் கொரீஸ் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் ஷார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஏதேனும் உண்டா சார் 
ஒன் ஹவரில் நான் இவ்வளோ ஸ்பீடாக போய் பாதி தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஸ்லோவாக போனேன்னா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் எடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் தான் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ என்னோடய சிஏ வீடியோவே ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் வெறும் பத்து நியூஸ் பதினஞ்சு நியூஸ் எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போகும் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் ஏன் போகிற மாதிரி இருக்கும் தப்பாக எடுத்துக்காங்க விஸ்வா மோகன் தப்பாக எடுத்துக்காங்க ஓகேவா ஓகே மக்களே ஸோ வேறு எதுவும் பெரிய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம இன்ஸ்டாவில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி டி ஏ வி அண்டர் ஸ்கோர் த்ரீ ஜீரோ செவன் த்ரீ இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி ஸோ யாருக்கு எந்த டவுட்னாலும் எப்போனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சரியா மக்களே ஓகேயா டட்டா பபாய் சியூ வரட்டா